오늘 이렇게 예배당과 또 홀에서 또 다른 장소에서 여러분을 어, 함께 만나게 되어서 감사하게 생각합니다. 하나님께서 여러분에게 오늘 아침에 복 주시기를 기도합니다. 오늘 제가 전하는 이 사도행전 2장 42절에서 47절 말씀이 열한 번째 설교인 것을 여러분께서 알고 있으므로 우리가 여태까지 초대교회와 초대교회 그리스도인들의 삶에 다양한 측면들을 다루었다는 것을 아실 것입니다. 제가 이 모든 것을 종합하여서 한 가지 관점으로 제시한다면 저는 여러분께 이 초기 교, 기독교인들은 소극적이지 않았고 적극적으로 그리스도인의 간증과 공동체를 세우는 것을 추구하였다는 것을 말씀드릴 수 있습니다. 그들은 회심한 이후에 느긋하게 있지 않았으며 예배를 위한 더 많은 모임과 교제, 가난한 자들과 재물을 나눔, 그리고 서로를 위해서 기도하는 것들을 포함한 그리스도인으로서의 실제적인 삶을 통해서 사도들의 가르침을 실천하며 배웠습니다. 그들은 동료 신자들로부터 스스로 고립되려고 하지 않았습니다. 그들은 적극적으로 교회 생활에 참여했습니다. 여러분과 제가 기억하고 그들로부터 배워야 할몇 가지 점들이 있습니다. 첫 번째로 그들은 진리에 대한 영적인 추구와 적극적인 그리스도인의 삶으로 자신들을 훈육했습니다. 두 번째로 그들은 그리스도를 위하여 믿지 않는 사람들과 심지어는 적대적인 세상에서 신앙의 간증을 드러냈습니다. 그들은 다음 세대를 위해서, 아, 세 번째로 그들은 다음 세대를 위해서 그리스도의 교회와 신자들의 공동체를 세웠습니다. 다시 말해서 그들의 배움, 예배, 기도, 그리고 나눔은 단지 자신들의 세대만을 위한 것이 아니라 그들의 자녀, 그리고 그 자녀들의 자녀들까지도 위한 것이었습니다. 이는 많은 것들을 의미합니다. 불경건한 세상에서 영적인 것들을 추구하며 그들은 은혜 가운데 성장했으며 믿음 안에서 자랐습니다. 그들이 한 일은 그들 다음 세대의 마음 속에서도 같은 것을 바라고 추구하게 하며 잊을 수 없는 흔적을 남겼습니다. 우리 자신 또한 바로 그들이 하고 남겼던 일에 대한 증거이기도 합니다. 그래서 우리는 오늘날에도 그들의 신앙과 삶을 연구하고 그들을 따르기를 바라고 있습니다. 오늘날 우리 크리스찬으로서의 신앙과 삶은 현재의 호프 교회를 위한 것뿐만이 아니라 또한 우리 교회의 미래를 위한 것이기도 하며 우리의 자녀들과 우리 자녀들의 자녀들까지 계속해서 하나님을 섬기고 그들을 그리스도인의 성품을 만들어가기 위한 것입니다. 우리가 우리 에게 자녀들에게 사랑을 보여주는 가장 최고의 방법은 우리가 주님 안에서 영적으로 성장하며 가는 것입니다. 왜냐하면 우리가 영적으로 성장함으로써 우리의 자녀들을 영적인 가르침과 양식으로 양육할 수 있기 때문입니다. 우리가 영적이지 못할 때 우리는 우리의 자녀들을 영적으로 양육할 수 없으며 이것은 그들뿐만이 아니라 이어지는 다음 세대에게도 해로울 것입니다. 오늘날 우리가 그들을 옳게 가르치는 데 실패한다면 어떻게 이런 자녀들이 미래의 시대에 그들의 자녀들을 옳게 가르칠 수 있겠습니까? 그러므로 이 설교의 시리즈가 단지 이론이나 성경적인 교훈이라고 생각하지 마시기 바랍니다. 이것은 여러분과 저의 영적 생활 그리고 그리스도인의 성품의 형성을 위한 것이며 그, 이것은 우리 가족에게 유익하고 미래를 향해 나아가는 우리 교회를 위한 것이기도 합니다. 마지막으로 네 번째로 초대교회 신자들은 하나님을 중심으로 하는 살아, 삶을 살았습니다. 그들의 배움과 예배, 교제, 기도, 그리고 나눔은 단지 그들의 내, 내적 상태에 대한 외적인 표현이었습니다. 그들은 하나님께 헌신하였으며 하나님의 영광을 위해서 모든 것을 했습니다. 이러한 내적인 상태로 인해서 그들은 여태까지 우리가 그들에 대해서 배웠던 것, 모든 것들을 할수 있었습니다. 그들이 가졌던 하나님에 대한 헌신을 생각하지 않고서 우리가 그들의 사적인 삶과 교회 생활에 대해서 생각할 수는 없습니다. 그들은 하나님 중심적이었으므로 그들의 교회도 마찬가지였습니다. 오늘 우리는 이 아침에 이들에 대해서 얻을 수 있는 몇 가지 교훈을 더 나누도록 하겠습니다. 첫 번째로 신자들의 삶에 대한 더 많은 생각에 대해서 나누겠습니다. 저는 특별히 강조해야 할두 가지 요점에 대해서 말씀드리려고 합니다. 44절의 상반절은 그리스도인의 삶의 방식에 관하여 믿는 사람이 다 함께 있어 
있다고 정의합니다. 첫 번째로 초대 기독교인들이 함께한 것은 바로 그들의 영적인 삶에 대해서 보여주는 것이었습니다. 그들은 자신만의 공간 속에서만 사는 것을 거부하고서 믿음을 가진 사람들의 공동체에 참여했습니다. 그들은 함께 모였습니다. 이것은 많은 것을 말해줍니다. 함께하기 위해서 그들은 이기적인 정신 또는 자기중심적인 생각이 아닌 바로 공동체의 정신을 가져야 했습니다. 그들은 이기적인 동기만이 아닌 믿는 사람들 모두의 복지를 고려했을 것입니다. 그들은 단지 다른 신자들과 함께 모이게 될 때에 행동하는, 행동하지 않는 사람들이 아니라 바로 행동하는 사람들이었습니다. 그들은 게으르게 앉아있지 않았으며 그들을 위해서 다른 사람들이 모든 것을 해주도록 기대하지 않았습니다. 그 대신 그들은 동료 신자들과 함께 모여야 한다는 이러한 원칙에 따라서 행동했습니다. 우리가 우리 자신의 테두리 안에 우리를 묶어놓고서 우리가 영적인 사람이라고 주장한다면 실상으로는 영적으로 볼 때에 우리는 단지 어린아이라는 것을 반드시 배워야 합니다. 어린아기들은 언제나 누군가가 자신을 위해서 모든 것을 해주기를 기다립니다. 두 번째로 그들은 하나님을 향하고 사람을 위하는 사람들이었습니다. 하나님에 대한 그들의 믿음은 그들을 하나님의 백성에게로 이끌었습니다. 그들은 처음부터 어떠한 프로젝트나 임무를 위해서 모이지 않았습니다. 그들은 순전히 그리스도 안에서 같은 믿음을 가졌기 때문이, 때문에 모였습니다. 그리고 다른 사람들을 섬겼으며 그렇게 함으로써 자신들의 영적 필요를 채웠습니다. 이것은 오늘날 신자임을 고백하는 많은 사람들과 대비가 됩니다. 우리 모두는 사람을 상대하는 일이 가장 힘들다는 것을 잘 압니다. 그러한 이유로 인해서 역설적이지만 일부 그리스도인들은 다양한 이유로 인해 같은 교회 안에서 동료 신자들을 피하기도 합니다. 우리 중 많은 사람들이 지역교회란 자기 자신만을 위한 곳이 아니라 그들 모두의 참여를 필요로 하는 공동체로 보고 생각하지 못합니다. 그리스도인들은 그들의 지역교회에 뿌리 깊은 연대감을 가져야 합니다. 코로나 팬데믹 가운데 우리는 대면 예배가 가능하지 않음을 경험했습니다. 그래서 우리는 온라인으로 예배를 드려야 했던 때도 있었습니다. 심지어 우리가 대면 예배를 드릴 수 있게 되고 나서도 일부 사람들은 온라인 예배의 편리함에 익숙해졌습니다. 또 일부 사람들은 완전히 교회 밖으로 사라지기도 했습니다. 많은 그리스도인들이 그들과 교회와의 관계를 신자들의 몸으로서 믿음과 사랑으로 깊게 연결되고 묶어진, 묶여진 관계라고 여기기보다는 그저 필요할 때 스치는 정도로만 생각합니다. 그들의 마음에는 더 이상 공동체적인 정신이 남아있지 않습니다. 그들에게 있어서, 그들에게 있어서는 모이기 위해서 그들 자신을 귀찮게 할 이유가 없습니다. 미국에서는 이 팬데믹 기간 동안에 3분의 1의 기독교인들이 그들의 신앙생활을 그만두었습니다. 우리가, 우리의 우리가 교회 안에서, 우리의 교회 안에서의 만남이 단지 표면적인 관계에 머물러 왔다면 이 팬데믹과 락다운과 이러한 제한들은 바로 우리에게 시험의 기간입니다. 우리가 진정으로 교배와 우리 동료 신자들과 연결되어 있다면 우리는 스스로를 증명할 것입니다. 초기의 그리스도인들은 함께 모이고 서로를 섬기기 위해서 위험을 감수했습니다. 그들은 동료, 신, 동료 신자들을 섬기면서 하나님을 섬겼습니다. 그들은 여러 박해의 대상이 되었지만 그들은 바로 하나님을 섬기는 것을 기꺼이 하였습니다. 그들은 교회뿐만 아니라 그들 자신들 개개인을 세워가는 일도 했습니다. 그들이 함께 모여서 함 함께 모여서 교회를 세웠다는, 것에, 세웠다는 것에 관해서 말하기는 쉽습니다. 그러나 함께함으로써 그들 자신들을 세워갔다는 것을 우리는 어떻게 알수 있겠습니까? 우리가 이해해야 할두 가지가 있습니다. 첫 번째로 완벽한 사람은 없으며 우리 모두는 이것을 알고 있습니다. 두 번째로 모든 것을 아시는 하나님은 우리가 사랑하고 인내하고 친절하고 서로를 섬기라고 명하셨습니다. 우리가 함께 모이는 것은 하나님께서 우리의 성품을 구분과 같이 만들기 위해서 정하신 수단입니다. 예수님께서는 열두 사람을 제자로 부르셨습니다. 그들은 다른 성품과 인격을 가진 사람들이었습니다. 그들은 서로 다투기도 하고 질투도 했습니다. 
그러나 그들은 그리스도 안에서 하나가 되었으며 그들의 차이점에도 불구하고 함께 예수님을 섬겼습니다. 함께하면서 그들은 서로를 사랑하고 용서하고 인내하고 예수님과 같은 성품을 만들어 가도록 배웠습니다. 이렇게 그들이 성장할 수 있었던 것은 그들이 함께하고 있었기 때문입니다. 우리가 서로 분리되고 다른 동료 신자들로부터 우리 자신을 격리시키고 만다면 우리는 성장할 수 없을 것입니다. 우리가 개개인적으로서 성장함으로써 우리 교회도 함께 성장할 수 있습니다. 두 번째로 초기 기독교인들의 기도 생활은 그들의 연합과 성숙을 위한 영적인 접착제였습니다. 우리는 그들이 기도에 헌신했다는 것을 알고 있습니다. 그들은 공적인 그리고 개인적인 기도의 시간에 충실했습니다. 사도행전에는 그들의 기도 모임에 대한 기록이 있습니다. 그들의 공적인 기도는 박해를 당할 때와 베드로가 투옥되었을 때에 효과적이었습니다. 이제 저는 초대 기독교인들의 개인 기도 생활에 대해서 나누고자 합니다. 그들의 기도 생활에 대해서 아는 것은 중요합니다. 이것은 왜냐하면 이것은 그들의 영적인 성숙함과 교회의 건강함에 대한 진정한 근간이기 때문입니다. 초기 기독교인들의 기도 생활을 설명드리기 위해서 교회사에 나오는 몇 가지 것들을 인용하며 말씀드리도록 하겠습니다. 신학자이자 철학자인 알렉산드리아의 클레멘트는 결혼한 기독교인들에게 연합된 기도와 성경 읽기를 매일 아침에 활동으로 명했습니다. 그는 진정한 기독교인의 삶이란 중단되지 않은 기도라고 생각했습니다. 다음의 이야기는 그의 간증입니다. 모든 장소에서 믿음의 사람은 기도할 것입니다. 공개적으로는 아닐지라도 우리들과 함께 있는 때에도 할 것입니다. 그는 걸을 때에도 다른, 사, 다른 사람들과의 교제 속에서도 침묵할 때에도 책을 읽을 때에도 일하는 가운데서도 그는 모든 방법으로 기도합니다. 영혼의 공간에서만 하나님과 소통하고 그리고 조용히 애절한 마음으로 하나님, 하늘에 계신 아버지를 부르지만 아버지는 그와 늘, 함께, 늘, 그와 늘 가까이 계십니다. 터툴리안이라고 하는 또 다른 유명한 이, 2세기에서 3세기 신학자는 그리스도인의 매일의 희생, 믿음의 방역벽, 그리고 영혼의 모든 원수를 대항하는 무기를 기도라고 생각했습니다. 신자는 기도가 없이 목욕을 해서도 음식을 취해서도 안 된다고 생각했습니다. 영혼의 영양분의 공급과 소생이 육체를 위한 것보다 선행되어야 하며 하늘의 것이 땅의 것보다 먼저 되어야 하기 때문입니다. 기도에 대해서 그는 이렇게 말했습니다. 기도는 죄를 완전히 덮으며 유혹과 박해를 물리치며 낙심하는 자를 위로하며 고결한 사람을 축복하고 방황하는 자를 안내하며 파도를 가라앉게 잠잠히 하며 가난한 자를 먹이며 부자를 인도하며 넘어진 자를 일으켜 세우고 넘어지려는 자를 떠받치며 서 있는 자들을 지켜줍니다. 3세기의 유명한 어, 기독교인 사이프리아는 기도를 밤낮으로 기도했습니다. 우리가 기도와 감사를 멈추지, 하고, 멈추지 않고 우리가 기도와 감사를 멈추지 않고 하게 될 이런 천국을 가리키며 말입니다. 금식은 또한 기도와 종종 동반하게 하게 되며 우리의 마음이 세상의 일들로 인해서 방해받지 않고서 덜 분산되어 천국의 것들을 묵상하는 데에 전념하게, 전념할 수 있게 하여 줍니다. 율법에 따라서 복음의 자유를 방해하기라도 하는 것과 같은 잘못이 없이 사도들 자신들도 금식이라는 유익한 훈련을 실행하고는 했습니다. 사도행전 13장 2절과 14장 23절은 이렇게 말씀합니다. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 지키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 사도행전 14장 23절은 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 아멘 
또한 고린도 후서 6장 5절은 매맞음과 가침과 난동과 수로, 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 라고 말씀합니다. 바리새인들이 일주일에 두 차례 월요일과 목요일에 금식하는 것에 익숙해져 있었듯이 그리스도인들도 수요일과 특히 금요일을 지정하여 하루의 반나절은 금식을 하거나 육체의 금욕을 행했으며 이것은 그리스도의 십자가의 순환과 목박히심을 기억하기 위한 것이었습니다. 제가 제가 한국에 있을 때도 한국 교회에서는 어, 수요일과 수요일 기도와 또 금요일을 어, 기도회로 정하여서 이 날들을 기도하는 시간으로 보냈습니다. 어, 사도들도 그리스도인들도 이 시간들을 지정하여서 기도의 시간으로 보냈습니다. 그들은 종종 마태복음 9장 15절에 예수님의 말씀을 인용하며 금식했습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 했을 동안에 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그때는 금식할 것이니라. 아멘 두 번째로 초대교회 성도들은 이외에도 더 많은 것을 계속했습니다. 함께 사도행전 2장 46절에서 47절을 읽도록 하겠습니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 어, 첫 번째로 여기서 우리는 초기 회심자들이 매일 지속적으로 어떤 특정한 것들을 행한 것을 볼수 있습니다. 그들은 어떤 것들을 계속했습니다. 헬라어로 계속하다 라는 단어는 강한, 견고한 이런 뜻을 의미하는 어근으로부터 파생되었습니다. 이 단어의 뜻은 어떤 것들에 지속적으로 어떤 것은 인내로 계속하여 라는 의미입니다. 이와 같은 단어는 42절에도 사용되었습니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 그렇기 때문에 우리가 여기서 공부하려는 것은 우리가 사도들의 가르침을 배우고 교제하고 성찬 그리고 기도에 관해서 지금까지 공부했던 이전의 구절들만큼 우리가 우리의 주의를 기울이게 합니다. 신자들은 우리가 46절에서 47절에서 찾게 될 것들에 관해서 끊임없이 주의를 기울였습니다. 우리가 지금부터 공부하게 될 것들에 대한 그들의 헌신은 진지했습니다. 그들의 헌신은 날, 매, 매일 이루어지는 것이었습니다. 여기서 영어 단어가 사용된 데일리라는 단어는 어, 매일 혹은 날마다를 의미합니다. 그러므로 우리는 여기서 그들이 가끔 이런 것들을 한 것이 아니라 날마다 행했던 실천에 대해서 공부할 것입니다. 그리스도인의 삶과 섬김에는 일관성이라는 요소가 있습니다. 어, 연약한 마음과 영적인 미성숙함에 대한 징후 중에 하나는 우리의 일관되지 않은 영적 생활에서 찾을 수 있습니다. 그러므로 우리가 주님을 위해서 한동안은 영적, 열정적으로 보이다가도 우리가 해왔던 것에 대해서 점점 떠나 멀어지곤 합니다. 우리가 한동안은 열정적인 신자로서 살다가도 또 다른 때에는 영적으로 무뎌지고 냉정해집니다. 그리스도인의 삶이 일관적이게 되지 일관적이지 못합니다. 이와 반대로 이 초기 기독교인들은 
그들의 그리스도인의 삶을 날마다 한결같이 살아왔습니다. 그들은 매일매일 한결같은 사람들이었습니다. 그들의 교제는 주일에만 제한된 것이 아니라 한주 동안 매일 계속되었습니다. 신자들은 참된 공동체였습니다. 그들은 비공식적으로도 또 그리고 배움과 예배 시간에도 가능하면 종종 만났습니다. 누군가는 이렇게 말했습니다. 영성은 우리가 단지 주일에만 장착하는 것이 아니다. 루벤슈타인이라는 유명한 음악가는 이전에 이렇게 말했습니다. 제가 하루 연습을 소홀히 하면 저는 그것을 알아차리게 됩니다. 제가 이틀 동안 그렇게 한다면 제 친구들이 알아차립니다. 3, 만약 3일 동안 연습을 소홀히 한다면 모든 사람들이 알아차립니다. 일부 그리스도인들은 그들의 신앙생활을 중단합니다. 만약에 어떤 악기가 매, 매일 연주된다면 음을 맞추기가 쉽습니다. 그러나 이것을 한동안 가만히 두고 소홀히 하고 구석에 던져놓는다면 악기의 현과 프레은 망가지고 또 다리도 날아가 버립니다. 그렇기 때문에 다시 이것을 정상으로 만들어 놓기 위해서 적지 않은 노력이 필요합니다. 아, 이와 같이 우리가 영적인 일에서 또한 거룩한 임무를 수행함에 있어서 우리가 이것을 변하지 않는 태도로 계속한다면 이것은 쉽고 또 익숙하고 우리에게 기쁨이 될 것입니다. 그러나 이것이 한번 끊어지고 중단되면 새로 다시 시작해야 되는 일이 되는 것이며 이것은 이전의 상태로 돌아가지 않고 더 많은 노력과 큰 어려움을 겪게 될 것입니다. 저는 여러분께 이러한 예전 같지 않은 그리스도인들이 우리 가운데도 있다는 것을 말씀드려야 하겠습니다. 둘째로 그들은 한마음으로 계속했습니다. 46절은 그들이 날마다 마음을 같이하여 라고 말씀합니다. 마음을 같이하다 라는 뜻의 헬라어 단어는 두 단어가 합쳐진 합성어입니다. 첫 번째 단어는 부사이며 두 번째 단어는 열정을 의미하는 어근에서 파생되어 있습니다. 이두 단어가 합쳐지면 함께 또는 마음을 같이하여 라는 것으로 번역됩니다. 영어의, 영어 성경 번역본 중에 하나인 NASB는 이것을 한 마음으로 번역합니다. 지금 살펴보고 있는 우리가 이전부터 한동안 공부해왔던 이 구절에서 아, 초기 기독교인들이 계속 특정한 것들을 실천할 수 있던 원동력은 바로 다른 것이 아닌 하나 된 마음이었으며 함께하는 정신이었다고 말씀하고 있습니다. 어, 근데 이것은 그들이 어떠한 논쟁이나 의견의 충돌이 없었다는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 우리는 신약의 서신서들을 통해서 신자들의 공동체에도 많은 논쟁과 의견 충돌이 있었다는 것을 알게 됩니다. 그렇기 때문에 사도들을, 자신, 사도들 자신들은 계속적으로 그들 자신에게 연합의 중요성과 다른 사람을 사랑하고 용서하라는 주님의 계명을 상기시켜야 했습니다. 또한 사도행전 6장을 보면 과부에게 물품을 분배하는 과정에서 어, 서로 다른 민족의 배경을 가졌던 그리스도인들 가운데서 분열도 있었습니다. 사도들이 바로 어, 교회 안에서 사역을 할 때에도 이러한 논쟁과 어, 분열들이 있었다는 것을 우리가 알게 됩니다. 어, 이러한 생각들을 정리하면 우리는 이들이 불완전한 존재임에도 불구하고 한 마음으로 또는 함께할 수 있었던 이유에 대해서 찾게 됩니다. 무엇이 그들을 함께하게 했으며 하나로 만들었습니까? 이것을 위해서 저는 빌립보서 1장 27절에 바울이 말하는 것을 생각하지 않을 수 없습니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 아멘. 이 구절의 중간에서 바울은 이렇게 말합니다. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 
영어의 본문을 보시면 여기에 that이라고 하는 단어가 두 번이 나옵니다. 여기서 처음 나오는 that은 어떤 것에 대한 결과를 나타내는 그럼으로를 의미합니다. 바로 바울이 바울의 연합을 위한 권고는 우리가 알아야 될 어떤 것에 대해서 따라오는 결과물이었습니다. 바울이 빌립보 신자들로부터 보고 듣고자 했던 것은 한마음으로 서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위해서 협력하는 것이었습니다. 또다시 이것은 우리가 알아야 하는 것들에 대한 결과였습니다. 그러면 어떤 것이 우리가 사도행전 2장에서 보았던 이러한 결과, 즉 하나의 정신과 한 마음을 가져옵니까? 우리는 다시 한번 빌립보서 1장 27절을 통해서 아마 답을 찾을 수 있을 것입니다. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 영어의 영어 성과 번역본인 ESV는 이것을 오직 너희는 그리스도의 복음에 가치 있게 생활하라. NASB는 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 행하여라. 이렇게 번역합니다. 다시 말해서 그리스도의 복음을 위해서 함께 노력하기 위해 우리를 다른 신자들과 묶어주는 성품은 매일의 삶에서 영적인 성숙함이 이루어지고 실천되는 것입니다. 다시 말, 우리는 우리의 매일의 삶에서 하나님의 복음을 본받아서 살고 있습니까? 우리의 매일의 삶이 복음의 진리와 사랑을 반영하고 있습니까? 우리가 바로 이 복음에 합당하고 가치 있게 살아간다면 우리를 하나의 마음으로 가져오게 할 것입니다. 바울이 말하는 것은 진정으로 중요한 것은 신자들이 천국 백성으로서 복음에 합당하게 하는 것입니다. 한 마음과 한 뜻. 이것을 얻게 되는 것입니다. 이와 같은 교훈이 에베소서 4장 1절에서 6절에서도 발견됩니다. 함께 이것을 찾아서 읽도록 하겠습니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 여기서 우리는 바울이 빌립보서 1장 27절에서 말하는 것과 같은 것을 얘기하고 있는 것을 알게 됩니다. 여러분 정말로 진정한 그리스도인으로서 살아가고 있습니까? 2절에서 2절입니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안 3절 평안에 매는 줄로 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주는 한 분이시오 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데에 계시도다 이 구절은 그리스도인의 책임 있는 삶이란 일시적인 것이 아니라 우리가 천국 백성으로서 인내라는 
근본적인 덕목을 요구하는 영구적인 것인 것을 영구적인 것이라는 것을 알게 합니다. 처한 상황과 관계없는 올바른 그리스도인의 행동은 진정으로 우리와 우리 교회에 중요한 것입니다. 신자들이 한 마음이 되는 것은 그리스도인의 신앙과 삶에 빠질 수 없는 목표입니다. 한 마음이 된다는 것은 하나의 공동의 목표를 가진다는 것과 같은 말입니다. 다시 말해서 이것은 신자의 연합을 나타냅니다. 이것은 또한 요한복음 17장 22절에서 예수님의 기도였습니다. 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다. 아멘. 복음의 신앙을 위해서 동료 신자들과 우리가 함께 노력하기 위해서는 이러한 하나된 마음이 필요합니다. 크라이소스톰이라는 사람은 이렇게 말했습니다. 그리스도인의 편안함과 그리스도인이 편안함과 휴식을 추구하는 것만큼이나 이질적인 것은 없습니다. 신자들의 개개인의 영성이 바로 한 마음에 어, 형성하는 그런 토대가 되는 것입니다. 우리가 한 마음이 되지 못하는 이유는 바로 신자들 개개인의 영성이 그만큼 자라지 못했기 때문일 것입니다. 첫째로 어, 이 초기 기독교인들은 계속적으로 성전에 왔습니다. 46절 사도행전 2장 46절 상반절은 이렇게 말씀합니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 아멘. 이 문맥에서 성전은 예루살렘에 있는 유대인의 성전을 의미하며 어, 건물로서의 성전뿐만 아니라 성전의 뜰과 신성한 장소와 울타리를 친그 땅을 모두 포함합니다. 어, 그들은 성전 건물 안에서 만나지 않았을 것이며 성전 건물 밖에 성전 뜰에서 만났을 것입니다. 이곳은 예배를 드리는 공공장소였으며 어, 기독교 교회는 아직은 공식적으로 조직된 것이 없었고 다른 예배의 장소도 아직 없었습니다. 대부분의 주석은 새로운 신자들이 성전에서 기도했다는 것에 동의합니다. 그러나 그들은 이전에 모세의 율법에서 명시된 재물을 바치는 유대인의 관행을 계속하지는 않았을 것입니다. 그들이 만약에 기도를 하기 위해서 성전에 갔다면 그들은 관습적인 그런 기도의 시간에 갔을 것입니다. 이것은 아침 9시와 오후 3시에 행해지는 것이었습니다. 다른 참조 구절에서도 사도들을 포함한 초기 그리스도인들이 성전에 자주 올라갔음을 보여줍니다. 사도행전 3장 1절에 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 라고 말씀합니다. 그들은 기도를 하려고 들어갔습니다. 또 사도행전 5장 21절과 21절과 42절은 이렇게 말씀합니다. 21절에는 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 대제사장과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공회와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 오게 보내어 사도들을 잡아오라 하니 아멘. 42절 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니, 아니하니라 아멘. 그들은 성전을 매일매일 간 것으로 보입니다 이렇게 매일매일 간 이유가 바로 예수님을 그리스도라고 가르치고 전도하기 위해서였습니다. 누가복음 24장 53절에서는 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라 라고 말씀합니다. 
바로 예수님께서 승천하고 나신 이후에도 그들은 계속적으로 성전에 갔습니다. 성전에 계속해서 올라가는 그들의 행위를 통해서 우리는 몇 가지 교훈을 얻을 수 있습니다. 예수님의 사도들은 예수님이 승천하신 이후에도 아, 그들을 즉시 그들로 하여금 성전에서 예배를 드리는 일로부터 끊도록 하진 않았습니다. 성전의 의식, 성전 의식 자체가 잘못된 것은 아니었으나 제사장을 비롯한 사람들과 유대인들은 그 의미를 오해하고 있었습니다. 그들은 그들의 믿음의 주님을 알아보지 못하였고 하나님께 드리는 제사를 헛되이 드렸습니다. 그들이 입으로 드리는 그러한 예배는 정확했을 것입니다. 그러나 그들의 마음과 그들의 행동과 이러한 것들은 하나님으로부터 멀어져 있었을 것입니다. 바로 그들은 입술로는 하나님께 영광을 흘렸으나 그들의 마음이 하나님에게서 멀리 있었습니다. 우리는 예수님께서 성전의 신성함을 경시하지 않으셨다는 사실은 기억해야 합니다. 마태복음 15장과 마가복음 7장을 보면 나와 있습니다. 대신에 예수님은 성전을 기도하는 집으로서 거룩하게 하셨습니다. 그러나 이들은 성전을 강도의 소굴로 만들었습니다. 사실 하나님은 성전을 이사에서 56장 7절에서 기도하는 집으로 부셨습니다. 예수님은 상인들과 돈 바꾸는 자들을 쫓아내므로써 이렇게 말씀하셨습니다. 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 성전은 바로 아버지의 집이었습니다. 이후에 요한복음 2장 17절에서는 이렇게 말씀합니다. 제자들이 성, 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라. 아멘. 문제는 성전이 아니라 성전에서 예배를 드렸던 사람들이었습니다. 예수님의 제자들은 심지어 성전 안에서도 숨지 않고 예수 그리스도를 간증하며 그들 자신을 사람들에게 드러냈습니다. 그들은 그리스도의 복음을 전하기 위한 더 많은 기회를 위해서 성전을 찾았습니다. 그들은 자신의 사적인 염려들을 제쳐두고 하나님을 찾고 있는 많은 사람들을 만났습니다. 사도들은 더욱더 많은 영혼을 얻기 위해서 또 기도하기 위해서 성전으로 갔습니다. 이들은 예수님의 곁에서 도망쳤던 이전과 같은 겁쟁이들이 아니었으며 무리 가운데서도 자기들을 쉽게 드러내며 그리스도를 전파하기도 했던 전파하기까지도 했던 용기 있고 담대한 사람들이 되었습니다. 정말로 인상 깊은 것은 요한복음 8장 59절과 10장 11절에서 말씀하고 있는 것처럼 예수님께 죽이려고 돈을, 돌을 던지며 저주하던 제사장들이 있던 성전을 멀리하지 않았다는 것입니다. 이 장소가 두려운 장소가 될 수도 있었지만 그들은 담대하게 되었습니다. 그들은 오순절 전에도 성전에 모여서 하나님을 예배했으며 오순절 이후에도 계속해서 그곳에서 하나님을 예배했습니다. 예수님의 제자들은 특별한 위치에 있던 사람들이었습니다. 한편으로 그들은 유대인들이었으며 다른 한편으로는 바로 그리스도의 교회의 토대가 되었습니다. 그리고 그러므로 한편으로 본다면 그들은 종교적인 유대인들이었습니다. 동시에 그들은 율법에 묶여 있지는 않았습니다. 우리는 예수님께서 종교적인 절기 혹은 축제에 다른 사람들과 함께 참여하셨으며 이런 기회를 자신과 그 축제의 진정한 의미를 가르치는 데 사용하셨음을 기억할 것입니다. 유대교로부터 기독교 교회가 완전히 분리되기 전까지 사도들은 이러한 선조들의 신앙과 절기와 의식 등을 그리스도를 전하는 데 사용하였습니다. 
우리는 또한 성전과 같이 그들의 모임을 위한 물리적인 장소가 없었다는 것을 기억해야 합니다. 그러므로 그들의 시대는 그리스도인의 유대인 성전 방문과 그리스도인 공동체가 함께 공존하는 시대였습니다. 그들의 시대는 예수 그리스도를 믿고 섬김으로써 유대교에서 기독교로 전환하는 시대였습니다. 이것은 어, 점진적인 전환이었으며 어떤 혁명적인 것이 아니었습니다. 성전에 사도들이 나타난 것은 사도행전 1장 8절에서 예수님께서 말씀하신 세계선교의 시작에 불과했습니다. 유대인들을 위한 그들의 사역은 바로 예루살렘 도시의 중심인 성전에서 시작되었습니다. 우리가 사도행전 2장에서 발견하는 교회가 유대교회였다는 것을 아는 것은 흥미롭습니다. 사도들은 모두 유대인들이었으며 예루살렘 교회의 새로운 신자들도 유대인 회심자들이었으며 그들은 유대교 성전을 다니며 그리고 그곳에서 기도하고 있던, 어, 기도하던 성전에 있는 유대인들에게 복음을 전했습니다. 그들의 교회는 어, 세계적인 교회로 성장하려 하고 있었습니다. 그들은 유대인들 뿐만 아니라 이방인들에게 그리스도가 바로 구약에 나타난 모든 모형의 원형임을 보여주려 하고 있었습니다. 성전보다 더 크신 이가 오셔서 죄인들을 구원하시려고 하나님의 모든 율법을 다 이루셨습니다. 저는 사도들이 그들에게 성전의 희생제물의 이유와 본질에 대해서 가르치며 예수 그리스도를 가르쳤을 것이라고 확신합니다. 그들은 유대인들에게 예수님께서 그들과 이방인 사이에 막힌 중간담을 하셨다는 것을 보여주셨습니다. 예수님께서는 예배소서 2장 14절 15절에서 바울이 말한 바와 같이 육신의 법조문으로 된 개명의 율법까지도 패하셨습니다. 그들은 에베소서 2장 18절에서 바울이 설교한 바와 같이 그리스도를 통해 유대인과 이방인 둘다한 영으로 아버지께로 나아갈 수 있다는 것을 전했을 것입니다. 초대교회는 신자들의 공동체였습니다. 신자들은 그들의 말, 그들을 하나님의 말씀, 성도들과의 교제, 예배와 기도에 헌신하며 교회를 세워나갔습니다. 그들은 자신들의 소유와 재물을 가난한 형제들에게 나누며 그들이 배운 것을 그들은 동일한 있었습니다. 그들은 으로 객식으로 하나님과 이렇게 한 마음을 품을 수 있는 계속해서 한 마음을 하나님을 예배했습니다. 제가 그들 이 교훈은 더 이상 강조할 수 있는 중요합니다. 그들이 그 교회였습니다. 그 정말로 아름답고 어, 으로 그들의 교회를 세워 나갔습니다. 여러분 한분한 한 분이 바로 호프 교회. 여러분은 어떤 교회를 나가고 계십니까? 이러한 어, 초기 교회 신자들의 성품이 여러분의 성품이 되기를 바랍니다. 여, 여러분이 어떤 어떤 사람인가, 어떤 분이신가에. 이러한 것들이 바로 호프 교회에 정의하는 것입니다. 우리가 교회에 헌신하고 
어, 성장함으로써 도 전해지기를 바랍니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.